ഹലോ ആൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റാട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റർ ആണ് പേര് പോലെ തന്നെ ബീറ്റാട്രോൺ എന്തിനുള്ളതാണ് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ആക്സിലറേറ്റ് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡോനട്ട് ഷേപ്ഡ് വാക്യൂം ചേമ്പർ ഡോനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വട എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഇത് ഹോളോ ട്യൂബാണ് ഓക്കെ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബാണ് മെറ്റാലിക് ട്യൂബ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക പിന്നെ ട്യൂബാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ട്യൂബ് ഐ മീൻ ടയറിൻ്റെ ഒക്കെ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഓക്കെ ഉള്ള് പൊള്ളയാണ് മെറ്റാലിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വാക്യൂം ആണ് ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് സെറ്റപ്പ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ പീസസ് ഓഫ് എ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോൾ പീസിലാണ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺസ് പ്ലേസ്ഡ് സംവർ ഹിയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ളൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഞാൻ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ അതിനിപ്പം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എഫ് ജി എന്നാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ എഫ് ജി എന്ന് പേരുള്ളൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് എവിടെയുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന് സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് തരുന്ന ഒരാൾ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം എന്താണ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വരുന്ന ആൾക്കൊരു സർക്കുലാർ പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വേരീഡ് സ്ലോലി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഓർബിറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു കഴിയും പിന്നെ എന്താണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഈ ഒരു വെലോസ് വെലോസിറ്റി അല്ല റെവല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ലോലി നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വേരി ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടുന്ന് ഒരു നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ സർക്കുലാർ പാത്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഇത് ഫിക്സഡ് പാത്താണ് ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ റേഡിയസ് മാറൂല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അതെങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് വലുതായി സ്പീഡ് വലുതായി ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വേരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി വലിയ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെ വീണ്ടും ആ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ വെക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ടി ടാർഗറ്റ് അപ്പം എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണ് ഇവിടെ നിന്ന് പല പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് കേട്ടോ ടാർഗറ്റിലേക്ക് പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓർബിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് ആണുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സെറ്റപ്പ് പറയാനുള്ളത്
ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് അല്ലേ അതെന്താണ് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് എന്താണ് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ വേർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത് ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ നിന്നിരുന്നൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡി രണ്ട് ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡീസിന്റെ ഇതിപ്പോൾ പ്ലസും ഇത് മൈനസും അടിച്ചാൽ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കൾ അടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ അത് പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ പിന്നെ റിപ്പൽഷനും അതുപോലെ അട്രാക്ഷനും കാരണമാണ് ഇനീഷ്യലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസസ് ഇ എം എഫ് അല്ലെ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ദ ഫീൽഡ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ട്രാവൽ ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ടു ബെൻഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ ദ ചേംബർ അല്ലെ അതിനെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എത്ര സ്പീഡ് കൂടിയാലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാനും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഓക്കെ നോക്കാം ഇലക്ട്രോണ് ഒരു ആർ റേഡിയസ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് എഴുതാം ഓക്കെ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഫൈവ് ബി ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദി ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലെ വെർ ഫൈവ് ഇസ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ചാടിയാൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ജി അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ചാടിയാൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അലോങ് ദ സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന വർക്ക് ഡൺ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ആ വർക്ക് ഡൺ നമുക്കറിയാം ഇഫ് ഇ ഇസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ദൻ ദ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ചാർജ് ഇ ഫോർ വൺ റെവല്യൂഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ടൈംസ് ഇ അല്ലെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത് അല്ലെ എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ആണ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടൈംസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് ആ ചാർജ് ത്രീ ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എന്താണ് എന്ത് അല്ലെ ഇ എം എഫിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേക്കിംഗ് എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ വൺ സെലോങ് എ ക്ലോസ് ടു പാത്ത് അല്ലെ അത് കിട്ടും ഇനി ഈ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇഫ് എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈസ് ദി ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ദെൻ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേക്കിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺ വൺസ് അലോങ് ദ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ആ
ഇവിടെ എഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡി എസ് കോസ് സീറോ എന്നാ വരിക അല്ലെ പാരലൽ ആണ് അല്ലെ ആക്ടിംഗ് ലോങ് ദ ടാൻജൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കോസ് സീറോ എന്ന് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെ എനിക്കിവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മതി കാൽക്കുലേഷന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മതി മൈനസ് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് റൂൾ ആണ് അല്ലെ മറ്റേ ലെൻസ് ലോ പ്രകാരം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാനാണ് ഓക്കെ ഹെൻസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇ ബൈ ടു പൈ ആർ ഇ ബൈ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും അല്ലെ ഇതാണ് ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തേ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ കൂടും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും ഇതിലുള്ള വെലോസിറ്റി കൂടും ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു മൂവ് ഇൻ ടു എ ബിഗർ ഓർബിറ്റ് അല്ലെ ഏതുപോലെ സൈക്ലോട്രോണിലെ പോലെ ഇതിങ്ങനെ പോയി വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ദൂരേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിന്റെ പിന്നെ റേഡിയസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇത് ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ കൺഫൈൻ ദ പാർട്ടിക്കൾ ടു സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് റേഡിയസ് അല്ലെ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒതുക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദ സെൻട്രിപ്റ്റൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സോ ഐ ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദി സെൻട്രിപ്റ്റൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വിത്ത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് അല്ലെ എന്ത് വരും ബി ഇ വി എന്ന് വരും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോണിൽ ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ഐ ക്യാൻ ക്യാൻസൽ വി ആൻഡ് വി സോ ഐ ഗെറ്റ് എം വി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ആർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻ്റ് അല്ലെ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ആർ അല്ലെ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഫ്രം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ബി ആർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണാ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ആ ഇ ഫിക്സർ ആണ് റേഡിയസും ഫിക്സർ ആണ് സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ആർ ഇൻ ടു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫോഴ്സിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുംബൈ ഫോഴ്സിന് വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ഇത് അല്ലെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ മുംബൈ ഫോഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇ ബൈ ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ ഇൻ ടു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി അല്ലെ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഇ ആണ് ഇ ഇ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡി ടി ഡി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു ആർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നമുക്കതിനെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫ്ലക്സ് സീറോ ടു ഫൈവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വരുത് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ടു ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വരുത് അപ്പൊ ഐ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് അല്ലെ ഇനി ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പാത്ത് ആട്ടെ ഞാൻ പറയണേ ഡോനറ്റ് അല്ല ഡോനറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പാത്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരുന്നു ആറാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ
അതിന്റെ ഏരിയ വൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് ടു ടൈംസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബി അല്ലെ ടു ടൈംസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബി അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഓർബിറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഓർബിറ്റ് ഈ ഓർബിറ്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ പ്രാക്ടീസിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഓർബിറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഓർബിറ്റ് ഈ ഓർബിറ്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ആണ് പക്ഷെ അതിൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബീറ്റാട്രോൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റാട്രോൺ കണ്ടീഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ ഇതാണ് ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിനാണ് ബീറ്റാട്രോൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ടു ടൈംസ് ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ദി വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് പോൾ പീസസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ആ ഡോനറ്റിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഭയങ്കരമായിരിക്കും അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ അറ്റ് ദ സെൻ്റർ അല്ലേ ദാൻ അറ്റ് ദി അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലേ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാളും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പിന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്ലക്സ് ടു ടൈംസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിഗിൻസ് ടു റൈസ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരിക ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് വേണ്ട ഫീൽഡ് ബിഗിൻസ് ടു റൈസ് അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ആവും ഇ എം എഫ് കാരണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ ഇനി മാഗ്ന ഇതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ആക്സിലറേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക് വാല്യൂ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഹൈ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ ഇനി മാക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ നിർത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറയാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ റിട്ടാർഡേഷൻ സംഭവിക്കും അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓക്സിലറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കാരണമാണ് ഇതിങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമം എത്തുമ്പം മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മാക്സിമം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അഡീഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിവീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ബീറ്റാ ട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സിംഗ്രോട്രോൺ ഓക്കെ സിംഗ്രോട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സിംഗ്രോട്രോൺസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സിംഗ്രോട്രോണും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോട്ടോൺ സിംഗ്രോട്രോണും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സിംഗ്രോട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ സിംഗ്രോട്രോൺ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ സിംഗ്രോട്രോൺ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സിംഗ്രോട്രോൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കമ്പൈൻഡ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബീറ്റാട്രോൺ ആൻഡ് സൈക്ലോട്രോൺ ഓക്കെ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെയും ബീറ്റാട്രോണിൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സിംഗ്രോട
ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് മെറ്റാലിക് ചേമ്പർ എന്ത് വാക്വം ട്യൂബ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ടോറസും സോറി ഇപ്പോഴാണുള്ളത് ഇതായതല്ലേ ടോറസ് പോലുള്ളൊരു ഷേപ്പ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോനട്ട് പോലുള്ളൊരു ഷേപ്പ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പം ബീറ്റാട്രൂണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്വം ട്യൂബ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹോളുണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹോളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതെന്തായി ബീറ്റാട്രൂണ്ട പോലെയായി ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യാ നമ്മളിവിടെ ഒരു പിന്നെ സർക്കുലർ ഡി ഷേപ്പുള്ള ഒരു ട്യൂബ് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇവിടുന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാ പോവുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു ഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ഹാഫ് ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈക്ലോട്രോണിലെ പോലെ രണ്ട് ഡി ഇല്ല ഒരു ഹാഫ് ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൽട്ടർനേറ്റിംഗ് സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എ സി സോഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സൈക്ലോട്രോണിൽ രണ്ട് ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ആർ എഫ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡി എ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യും ഇതിലെ പാസ് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെ സർക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് കൺഫേം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ അങ്ങനെ പോവും പരമാവധി സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് സ്പീഡുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഈ മെയിൻ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ടോറസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് കയറി ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ളൊരു സർക്കുലർ ഡി ഉണ്ടാവുക ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ളൊരു സർക്കുലർ ഡി പിന്നെ സോറി ഇത് ഇത് ഡോണറ്റ് നമ്മളെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ഉള്ളതാണ് ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് ആണ് കേട്ടോ സൈക്ലോട്രോണിലെ പോലെ തന്നെ ഡി മെറ്റാലിക് ആണ് ഇത് ഗ്ലാസ് ആവാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം എക്സ്റ്റേണൽ ഈ ട്യൂബ് അല്ലെ ഇതും ഇതും അടങ്ങുന്ന ഹോളോ ട്യൂബ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആവാം ഇത് മെറ്റാലിക് ആണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ടോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിനോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിനോ അല്ലെ ഇനി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വേരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കും അതെന്തിനാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ കൺഫൈൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ടു സർക്കുലർ പാത്ത് അതേസമയം സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് വേരിയും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഫിക്സഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും സൈക്ലോട്രോണിലെ പോലെ വേരിയും കൊടുത്താൽ എന്താവും ഒരേ പാത്തിലത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി സൈക്ലോട്രോണിലെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്താവും ഡീൻ്റെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോൺ വരാൻ നേരുത ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഡീൻ്റെ ചാർജ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്തി നേരുത ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഡീൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പം അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തുന്നതോടു കൂടി എന്താവും എ സിൻ്റെ സൈക്കിൾ മാറി ഈ ഡി നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പം ഇലക്ട്രോണിന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പം സ്പീഡ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡി പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ വീണ്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെ കൂടി കൂടി ലാസ്റ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ അതിനെ ഇതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സിംഗ്രോട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്
അടി മുപ്പത് ഫീറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള വലിയൊരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റിന്റെ എന്താ പറയാ നാല് സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഇത് ട്യൂബ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ട്യൂബ്സ് ആണ് അതെന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആർ ട്വന്റി ഫീറ്റ് ഇൻ ലെങ്ത് അല്ലെ ഇരുപതടി നീളമുള്ള പിന്നെ ട്യൂബ്സ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ ആണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഇനീഷ്യലി ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂസിംഗ് എ ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ ഒരു ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം പ്രോട്ടോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ബൈ എ ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സിംഗ്രോട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലുള്ള ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷൻസ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എ സി അപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ വരും അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എ സി സപ്ലൈ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഓക്കെ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പ്രോട്ടോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതിനെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ടിംഗ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പോട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫൈൻ ദ പാത്ത് ഇൻ ടു സർക്കുലാർ അല്ലെ സർക്കുലാർ പാത്തിലേക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷനിൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ആക്സിലറേറ്റഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അവിടെ എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് എ സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ആർ ടെൻ ടു ഗോ ഫോർ ബിഗർ റേഡിയസ് അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ അവർ ബിഗർ റേഡിയസിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ദ ആർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ടു ഫിക്സഡ് റേഡിയസ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് റേഡിയസിലേക്ക് അതിന്റെ മോഷനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടോൺസിനെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടാണ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ഇത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പെർ ഇത് സെക്കൻഡ് അല്ലെ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ സൈക്ലോട്രോണിലെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി ഇ ബൈ ടു പൈ എം അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം ബി ഇ ബൈ ടു പൈ എം ആയിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻസ് അതിന് ഞാനൊരു സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താ ബി ഇ സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എം സി സ്ക്വയർ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ടു വൺ ബൈ എം സി സ്ക്വയർ ഇനി എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ എനർജിയാണ് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജിയാണ് അല്ലെ മീൻസ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി എൻ ഈക്വൽ ടു ബി ഇ സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡെറിവേഷൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എനിക്ക് അറിയുന്ന അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വരിക ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ എന്ത് വരും കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജിയാണ് അപ്പം റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി പറഞ്ഞാൽ എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ഒരു എം സീറോ സി റെസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ അടെ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പിന്നെ ഇതാണ് എം ഈക്വൽ ടു എം സീറോ കാമല്ലേ ഇത് സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കളാണ് അപ്പം മാസിനനുസരിച്ച് മാറ്റണ്ടോ അപ്പൊ റെസ്റ്റ് മാസ് എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ആണ് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ടി ആന്നരുത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എൻ ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പോയിന്റ് വൺ ബൈ എം സീറോ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി എങ്ങനെ അത് എഴുതിയത് ഇത് ടോട്ടൽ
बी सी स्क्वायर वाई टू पाई इंडू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस टी इन अल एक्सट्रा रिलेटीव चेज मोमेंट मैग्नटिकोटेंट The expression for magnetic field B will be equal to uh, kinetic energy into kinetic energy plus two times rest mass energy. Uh, इधर root ना आता, okay? Divided by E C R zero. इधर derivation बुद्धि मुट्ठन मिला वर्षे ना यानी पता लगा लें जी इन्हें लगा ना हम हम की derivation ना तरह इतनी important नहीं लगा. इवन हम के इन्हें concept ही बढ़िया नहीं लगा ना लगा mathematical part अत्यंत important नहीं लगा. अलग्वेंसीवेंसीवे Divided by m zero c square plus t into two pi r zero plus four l in there. Okay. This direct substitution. Anna. Okay. Now let's look at the b. Now let's look at the frequency. Let's b in the diagram. This is total and the in any expression we term. This is the frequency of the particle. Okay. प्रत्येक श्रद्धि इवे आक्सलटिंग पार्टिकल वोल्टेज नाम अप्ले वोल्टेज नाम ए सी सप्ले अवंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दि आलटर्नटिंग सप्ले शुड बी ईक्वल टू दि फ्रीक्वेंसी ऑफ रवल्यूशन ऑफ दि इलेक्ट्रोण इन दि ओर्बिट इलेक्ट्रोण ओर्बिट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम अदाण फेसल अगर मेमकू अब मक्सीम एनर्जी अप्ले अब कंशन अवे अटंजियाँ पेटू ओके अगर ईर फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन कौके अब इत्र पार्टिकल आक्सलटेस चाप्टर ओके इन बंद प्रॉब्लम नमुक डिस्क